వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రిషి రామ్ త్రీ టు వన్ సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటి అంటే ఈ రోజు వచ్చేసి రాజేష్ బర్త్డే అనమాట సో వన్ సెకండ్ హ్యాపీ బర్త్డే సో ఈ రోజు ప్లాన్స్ ఏంటి అన్ని చెప్తానమాట సో పొద్దు పొద్దున్నే స్వామి అయితే రాజేష్ కోసం కేక్ అయితే తీసుకొని వచ్చాడు ఇతను ఎవరో తెలియదు ఇతను చెప్పలేదు కూడా వచ్చేసినాడు ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఏ ఊర్లకి సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ అయింది అనమాట స్వామి కేక్ తెచ్చాడు సో ఫస్ట్ అయితే కేక్ అయితే కట్ చేసేస్తాం తర్వాత మా ప్లాన్స్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంటాయి చూస్తుండండి హ్యాపీ బర్త్డే టూ యూ హ్యాపీ పాప మా హెన్స్ ఇంకా స్నానం చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా శనివారం ఫ్రెండ్స్ అసలు నాన్ వెజ్ ఏమి ఉండదు నువ్వు పెట్టు హెని స్నానం చేసినాడు కదా లక్కీ అయితే కేక్ చుట్టే తిరుగుతుంది అందుకే స్నానం చేయలేదు నువ్వు పెట్టి చిన్న గుడ్ గర్ హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పు సో ఫ్రెండ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా ప్లాన్ అని చెప్పేసి సో ఈ రోజు ప్లాన్ ఏంటి అంటే కనుక మేము ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో స్కూల్ పిల్లలకి మాకు వచ్చిన హెల్ప్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనమాట సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి బ్యాగ్లు కంబాక్స్ లో పెన్నులు స్కేళ్ళు పెన్సిల్ వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలి అవన్నీ ఎరేజర్ షార్ప్నర్ అన్నీ కూడా అనమాట ఇవన్నీ అండ్ ఇక్కడ డ్రాయింగ్ బుక్స్ అని చెప్పేసి చిన్న పిల్లలు కదా సో సరదాగా అంటే డ్రాయింగ్ వేసుకుంటారు అన్నట్లుగా వాళ్ళకి బుక్స్ అయితే తీసుకున్నాము సో ఎంత మంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది ముందు రోజే కనుక్కున్నాం అనమాట కనుక్కొని వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మేము తీసేసుకున్నాము ఇది కొన్ని స్కెచ్లు కానీ పెన్సిల్స్ కానీ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి కూడా తీసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ బ్యాగ్స్ వచ్చేసి ఇవి కలర్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఈ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి బాయ్స్ కి అండ్ పింక్ కలర్ వచ్చేసి గర్ల్స్ కి అనమాట ఇది చిన్న పిల్లలకి చిన్న సైజు అండ్ ఇవి వచ్చేసి పెద్ద సైజు అనమాట అండ్ బాయ్స్ కి వచ్చేసి రాజేష్ నేమ్ అని అయితే రాపిచ్చాము వాళ్ళకు కూడా గుర్తుగా ఉంటది కదా అని చెప్పేసి అండ్ గర్ల్స్ కి వచ్చేసి హెన్షిక రామ్ అని అయితే వేపించాం అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు బర్త్డేస్ కూడా వన్ డే గ్యాప్ కదా సో బర్త్డే రోజు అవుతుందో అవ్వదో అన్నట్లుగా ఈ రోజు వెళ్తే రాజేష్ బర్త్డే కూడా ఉంది కదా రెండు కూడా కవర్ అయిపోతాయి అన్నట్లుగా ఈ రోజు డిసైడ్ అయ్యేసి ఇంకా వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట సో మాకైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఫస్ట్ మేము ఏమనుకున్నామంటే ఆశ్రమంలో చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాము బట్ చాలా మంది ఆశ్రమంలో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇలాంటి చిన్న పల్లెటూరులో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేద్దాము అన్న దాంతో మేమైతే ఈ రోజు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాం అండ్ సెలబ్రేషన్స్ అన్ని కూడా అక్కడే జరుపుకుంటాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఒకసారి చూసేయండి బాక్స్ ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా అందుకనేసి మా హస్బెండ్ అయితే ఇవన్నీ ప్లాన్ చేశారు సో ప్రస్తుతానికి అయితే మేము ఇవన్నీ సరిదేస్తున్నాం ఇక్కడే ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అవ్వదు కదా బిజీ బిజీగా ఉంటాము కేక్ కట్టింగ్ అంతా కూడా అందుకనేసి ఇక్కడే అన్ని సర్దేసి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చే ఇచ్చేసినట్టు ఉండాలి అన్నట్లుగా ముందు సర్దేసుకుంటున్నాం అనమాట సో మా పాప అయితే చాలా హడావుడి అయిపోతుంది ఇవన్నీ తినకే అన్నట్లు సో అక్కడ ఇస్తుందో లేదో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాండి సో ఇంకా ఇక్కడ అంతా కూడా సర్దుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ కన్నడ కాబట్టి కన్నడలో రాయించాము సో ఇక్కడ ముందే సరిదేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బది కదా అందుకనేసి చూపించు స్వామి టు ఇదిగోండి పెన్సిలు పెన్లు ఎరేజర్ షార్ప్నర్ అవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేస్తున్నాం హెనో నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నావా హెల్ప్ చేస్తున్నావా ఫ్రెండ్స్గా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏది ఇది పెట్టు పెట్టు చిన్ను దానికి చేతులు రావట్లేదు పెట్టడానికి 
అండ్ ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఏంటి అంటే కనుక మా అమ్మ కూడా ఈ రోజే వస్తుంది అనమాట అంటే యాక్చువల్ గా సండే వద్దాం అనుకుంది బట్ ఎలాగో సాటర్డే బర్త్డే ఉంది కదా అన్నట్లుగా ఫ్రైడేనే బయలుదేరి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఆన్ ది వే అనమాట ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ లో అయితే ఇంట్లో ఉంటుంది ఇంకా హడావిడి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మా అమ్మ వచ్చింది సో ఇంకంత సన్నడిగా ఉంటది రెడీ అయితే అయిపోయాము ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాం అనమాట మేము రెడీ అయిపోయాము కానీ ఇంకా మగోలు అస్సలు రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మేము రెడీ అయ్యేసి అలా ఉన్నాం మా క్యూటీ చూడండి మా అమ్మ అప్పుడు బొమ్మ ఉండదు కదా హైదరాబాద్ లో అక్కడ నుంచి తీసుకుని వచ్చింది అనమాట చూడండి మాకు చెప్పారండి వీళ్ళు ఇంకా మగోలు రావట్లేదు ఏరి మగోలు ఏమైంది పదండి మగోలు అందరు బయటకు రండి మగోలు అందరు బయటకు రండి ఫాస్ట్ గా ఇవ్వండి బర్త్డే బాయ్ రెడీ అయిపోయాడు ఫ్రెండ్స్ ఆ బట్టలు వీళ్ళిద్దరు వేసుకుని బట్టలు కూడా రాజేశ్వ ఫ్రెండ్స్ మగోలు రావాలి బయటకి ఎంత ఒక బ్యాగ్ ఎంత పదండి పదండి చల్ల చల్ల లేట్ అయిపోయింది శ్రీ కంచి కామాక్షి అమ్మవారి ఆశీషులతో జాతకం చెప్పబడును ఈ గురుగారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగింది మీ యొక్క ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం చెప్పబడును అన్ని విషయాలు ఫోన్లో స్వయంగా చెప్పబడును ప్రేమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు రావటం భార్య భర్తల మధ్య సమస్యలు రావటం ఉద్యోగ సమస్యలు వ్యాపార సమస్యలు సంతాన సమస్యలు రావటం ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడటం మన శాంతి లేకపోవడం గురుజీ శివరామరాజు ఫోన్ నంబర్ సెవెన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ స్త్రీ పురుషులకు పర్సనల్గా ఎటువంటి సమస్యలు అయినా పరిష్కారం చెప్పబడను నమ్మకంతో గురుగారికి కాల్ చేసి మీ సమస్యలు తగిన పరిష్కారం తెలుసుకోండి మాకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా మేము ఈ గురుగారికి సంప్రదిస్తామండి మీరు కూడా మీ సమస్యలు తగిన పరిష్కారం తెలుసుకోవాలంటే ఈ గురుగారికి ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి
సో ఇంక ఇక్కడ కేక్ కటింగ్ అయితే అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు అందరికి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట కేక్ అదంతా కూడా అండ్ కూల్ డ్రింక్ వచ్చేసి అప్పుడే ఇవ్వలేదు చల్లగా ఉంది అని చెప్పేసి తర్వాత తాగుతాను అనేసి అన్నారనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కేక్ మిక్చర్ అదంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తున్నాము వాళ్ళందరూ ఎంత ఎగ్జైటింగ్గా చూస్తూ ఉన్నారు అసలు వెయిట్ చేస్తున్నారు కేక్ ఎప్పటికి ఇస్తారా అని చెప్పేసి మేము కూడా అంతే అనమాట చిన్నప్పుడు ఎవరిదైనా బర్త్డే అయితే ఎప్పటికి ఇస్తారా ఎప్పటికి ఇస్తారా అని కేక్ కోసమే వెళ్ళేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు నాకు కేక్ అంటే అసలే నచ్చదు అనమాట సో ఇంకా అలా ఇస్తూ ఉన్నారు సో మా హెన్షిక చేత కూడా ఇప్పించాము బట్ తను అస్సలు అంటే అసలు ఇవ్వట్లేదు మొత్తం పడేస్తూ ఉందన్నమాట అందుకనే ఇంకా మొత్తం మేమే ఇచ్చేసామన్నమాట సో ఇది ఏంటి అంటే కనుక మా మరిది బర్త్డేకి అండ్ మా పాప బర్త్డే కోసం అని చెప్పేసి ఇలా మేమైతే ప్లాన్ చేసామన్నమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఇలా చిన్న స్కూల్కి వచ్చేసి అలా స్కూల్ పిల్లల ముందు అలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మాకైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ వాళ్ళ సార్ కూడా చాలా ఎమోషనల్ కూడా అయ్యారనమాట కేక్ చెన్నాగిదియా ఇంకా పిల్లలు కేక్ తినేసిన తర్వాత ఇంకైతే బ్యాగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో ఇంకా పిల్ల గర్ల్స్కి వచ్చేసి పింక్ కలర్ బ్యాగ్ బాయ్స్కి వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అనమాట మా పాప అలా నిలిచింది కానీ అస్సలే ఇవ్వట్లేదు అంటే తనకి ఆ జామకాయ చేతిలో పెట్టడము ఇంకా అస్సలు ఏ ఎవరు మాట వినట్లేదు అనమాట ఇంకా నేను రైస్ మా హస్బెండ్ ఇచ్చాము అండ్ లాస్ట్లో మా పాపతో కూడా ఇప్పించామన్నమాట ఎందుకంటే మెయిన్గా తన బర్త్డేకి ఇలా మేము ప్లాన్ చేసాము అండ్ రాజేష్ బర్త్డేకి కూడా అనమాట సో ఇంకా తను కూడా ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా అన్నట్లుగా మేము కంబాక్సులు ఉంటాయి కదా అవి ఇప్పించాము సో ఈ ప్లాన్ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ నేను వేసామన్నమాట ఇది సర్ప్రైజ్ మా మరిది కూడా మా మరిది కూడా తెలియదు అనమాట మేము ఇలా చేస్తున్నామని చెప్పేసి మేము వన్ వీక్ బిఫోర్ నుంచే కూడా ప్లాన్ చేసాము ఏమంటే ఓన్లీ హెన్షిక బర్త్డే కోసమే ఆ రోజే చేస్తే మనకి టైం ఉండదు అని చెప్పేసి ఎలాగో రాజేష్ బర్త్డే కూడా ఉంది ఇద్దరిది కూడా చేసినట్లు ఉంటుంది కదా అన్నట్లుగా మేము ప్లాన్ చేసామన్నమాట అందుకనేసి బాయ్స్ బ్యాగ్ మీద రాజేష్ అండ్ గర్ల్స్ బ్యాగ్ మీద హెన్షిక రామని చెప్పి అయితే రాయించాము సో ఎవరిస్తే ఏం ఏంటి అన్నట్లుగా అలా అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే అవుతుంది బట్ మా పాప కూడా లాస్ట్లో ఇంకా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట క్యూట్గా అనిపించింది మాకైతే అండ్ పిల్లలందరూ కూడా మా పాపను చూసి ఎంత అంటే చాలా ముద్దుగా చూశారనమాట సో ఏమంటే చెప్పాలంటే నిజంగా మా హస్బెండ్కి ఇలాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకనేసి వాళ్ళ తమ్ముడు బర్త్డే కానీ హెన్షిక బర్త్డే కానీ ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి అతనే అలా మా థాట్ వచ్చింది సో ఇదంతా ఐడియా కూడా నేను ఇచ్చాను అనమాట సో ఇంకా ఇద్దరం కలిసేసి ఇంకా అలా బర్త్డే కోసం అని చెప్పేసి సర్ప్రైజ్గా ఈ విధంగా అయితే ప్లాన్ చేసాము సో నిజంగా చెప్పాలి అంటే కనుక మా హస్బెండ్ ఇంకా ఇలాంటివి చాలా చేస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ అవేమి నేను ఎక్కువగా పోస్ట్ చేయను ఎందుకంటే అంత కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు ట్రస్ట్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా చిన్న పిల్లలకి ఆపరేషన్ ఉంది అంటే కనుక తన దగ్గర ఆ టైంలో లేకపోయినా సరే వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునైనా సరే హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట సో అవన్నీ కూడా మనము పెట్టడానికి అయితే అవ్వదు కదా ఇలా యూట్యూబ్లో సో మీరు అనుకోవచ్చు వచ్చిన ఇన్కమ్ని మీరే ఖర్చు పెట్టుకుంటారని చెప్పేసి బట్ అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు చాలా అంటే చాలా చేస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా అది ఏంటి ఆ పెయిన్ అన్నది ఏంటి తెలుసు కాబట్టి అలా చాలా మందికి అయితే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి అందరూ బ్యాగ్స్ అవన్నీ తీసేసుకున్నారు కదా ఇంకా లైన్గా నిల్చొని వాళ్ళ సార్ వచ్చేసి ఫోటో దిగుదాం అన్నారు ఇంకా సరే అని చెప్పేసి అలా బయట అలా నిల్చొని ఫొటోస్ అయితే దిగుతూ ఉన్నాం అనమాట పిల్లల మొహంలో చూడాలి ఎంత హ్యాపీనెస్ అసలు సో మనము ఒక హోటల్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసేస్తాము సో అది మన ఎంజాయ్మెంట్ అదే అంటే మనం ఒక వన్ టూ అవర్స్ ఎంజాయ్ చేసేస్తాము బట్ ఇక్కడ ఏమంటే కనుక వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూడాలి అసలు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేనైతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళకి సన్మానం చేస్తూ ఉన్నారనమాట చాలా షైగా ఫీల్ అవుతున్నారు వీళ్ళు అంటే కొంచెం షై ఫీలింగ్ అయితే ఎక్కువ అనమాట ఇంకా వీళ్ళు ఇతను వచ్చేసి సార్ అనమాట స్టూడెంట్స్కి అందరికీ చదివిస్తూ ఉంటారు సో అతను అయితే చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో మాకు అతను ఇక్కడికి ఎవరు తెచ్చారంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్ అయితే తీసుకొని వచ్చారనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడతారు చూడండి
ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಇಂಕ ವಾಲು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲಾ ಉಂಡಾಲಿ ಅನ್ನಟ್ಲಿಗ ವಾಲು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನಾರ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಮೇಮ್ ಅಂದರು ಕೂಡ ಚಾಲ ಹ್ಯಾಪಿಗ ಫೀಲ್ ಅಯ್ಯಂ ಈ ಸಾರಿ ಬರ್ಡೆ ಕಿಲಾ ಜರುಪುಕೊಂಡು ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಿಂಕ ಗುರ್ತುಂಡಿ ಪೋತಾಯ ಕದ ಸೊ ಮಾಕೈತೆ ಚಾಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನಿಪಿಂಚಿಂದಿ ಇಂಕ ಅಂದರ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚೆಪ್ಪೇಸ್ ಐತೆ ಮೇಮ್ ಇಂಟಿಕ್ ಐತೆ ಬಯಲ್ ದೇರೆಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಚೆಪ್ಚಿನ ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗೋ ಲಂಚ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಯ್ಯಿಂದು ಕದ ಅನ್ನಟ್ಲಿಗ ಮೇಮ್ ಬಯಟ ಇಂಕ ಲಂಚ್ ಚೇಸಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಮ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಅದಂತ ಕೂಡ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಐತೆ ಚೇಯಲೇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೋ ಗುರ್ತು ವಚ್ಚೇಸಿ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಾನು ಬಯಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾ ಪಾಪ ಅಸ್ಸಲ್ ಅಂಟೇ ಅಸ್ಸಲೇ ತಿನ್ನದ ಅನ್ನಮಾಟ ಇಂಕ ಇಂಟಿಗೆ ಲೈಕ ತಿನ್ನಪಿಂಚಾನಮಾಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗೆ ವೆಲ್ಲಾಕ ನೈಟ್ ಕೋಸಮ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಏದೋ ಸಾಟರ್ಡೇ ಕದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚೇಸಾನಮಾಟ ಚೂಡಂಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ ಈ ರೋಜು ಐತೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಐತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಇಲಾ ಐತೆ ಇಂಟ್ಲೋ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾಮ ಅನ್ನಮಾಟ ಎಂದಕಂಟೇ ಈ ರೋಜು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಮಟಿ ಶರತ್ ಕೂಡ ವಚ್ಚಾಡು ಚೂಪಂಚಲೇದು ಕದಾ ಹಾಯ್ ಚೆಪ್ಪು ಶರತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಚ್ಛಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕ ಇರೋದೈತೆ ಹ್ಯಾಪಿಗಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಇದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಇದು ಮೀಗ್ ನಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ಕುಂಟ್ ನಾನು ಇಫ್ ನಚ್ಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು